আমি অ্যাডভোকেট সন্দীপ মন্ডল বলছি ওকে স্যার স্যার আজকে তো সিঙ্গেল বেঞ্চে কেসটা কালকে তো রিজেক্ট হওয়ার পর ডিভিশন বেঞ্চে ফাইনালি অ্যাপিল করা হয়েছিল এবং আজকে তো তার হিয়ারিং হয়েছিল কি হয়েছিল একটু যদি বিষয়ে জানান সিঙ্গেল বেঞ্চে আমরা একটা রিট পিটিশন ফাইল করি তো সিঙ্গেল বেঞ্চ আমাদের যে প্রেয়ার নিয়ে আমরা এগিয়েছিলাম যে প্রেয়ারটা আমরা সিঙ্গেল বেঞ্চের কাছে রেখেছিলাম যে আইদার অনলাইন অর অফলাইন যাই হোক স্টুডেন্টদের মধ্যে যেন ডিসক্রিমিনেশন না হয় ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অল ইউনিভার্সিটি ইন রেসপেক্ট অফ অল ইউনিভার্সিটিস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটিস আর টেকিং আর কন্ডাক্টিং দ্য এক্সামিনেশন থ্রু অনলাইন হোয়ার এস ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি জাস্ট একটা শর্ট প্যান অফ টাইমে অ্যানাউন্সমেন্ট করে যেটা মিডিয়ার থেকে জানতে পেরেছিল যে স্টুডেন্টরা যে যে পরীক্ষাটা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি নিচ্ছে অফলাইন যেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যে সিলেবাস কমপ্লিট হয়নি ইউজিসি গাইডলাইনে যে আছে যেটা ওয়ান এইটি ডেজ এক্সক্লুডিং হলিডেজ এটা পড়াশোনাটা ক্লাসটা নিতে হবে কিন্তু সেখানে হার্ডলি ওয়ান মান্থ ফিফটিন ডেজ ক্লাসে শুধু নোটস দিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে পড়িয়ে মোস্ট অফ দা এটা জাস্ট দায় সারা একটা ব্যাপার করেছে যেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে অনেক কলেজেস মানে হাইকোর্টে রিট পিটিশনটা ফাইল হওয়ার পরে স্টুডেন্টদের দিয়ে জোর করিয়ে লিখেই নিচ্ছিল যে তোমরা লিখে দাও যে অল সিলেবাস হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড তো আমরা সিঙ্গেল বেঞ্চের কাছে ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্টস রেস করেছিলাম যে ডিসক্রিমিনেশন পয়েন্ট যেটা বলা হয়েছিল ইউজিসি গাইডলাইন ওয়ান এটি ডেজ কমপ্লিট হয়নি অনলাইন অফলাইন মোডে গিয়ে দায় সারা একটা করা সিলেবাস কমপ্লিট না করা পর্যাপ্ত ক্লাস না নেওয়া মিডিয়ার মাধ্যমে ছাত্ররা জানতে পারল যেখানে তারা তাদেরকে আট দিনের মধ্যে আট দিনের নোটিসে জাস্ট অ্যানাউন্সমেন্ট করলো পরীক্ষার ডেট পোস্ট গ্রাজুয়েট আন্ডার গ্রাজুয়েট পোস্ট বিশেষ করে পোস্ট গ্রাজুয়েটের পরীক্ষাটা যদি আমরা ধরি ফিজিওলজি আট দিনের মধ্যে অ্যানাউন্সমেন্ট তারা প্রিপেয়ার করার সময় পেল না তো আমাদের বক্তব্য এটা নয় কি আমরা শুধু অনলাইন বা অফলাইন আমাদের যাই হোক না কেন এই শর্ট স্প্যান অফ টাইমের মধ্যে অ্যানাউন্সমেন্ট যেখানে ইউজিসি গাইডলাইনে একটা বলা আছে যে সেমিস্টারের শুরুতে কিন্তু অ্যানাউন্স করে দিতে হবে যে কিভাবে রিটার্ন এক্সামিনেশন বা ওরাল যাই হোক না কেন এটা নেওয়া যেতে পারে তো এখন এই কোভিড মোস্ট মোস্ট অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে কোভিড সিচুয়েশন এটা ইনফেকশান বাড়ছে তো আলটিমেটলি 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 ওখানে রিজেক্ট হয় আমরা যখন ডিভিশন বেঞ্চে আসি ডিভিশন বেঞ্চে আসার পরে আমরা ডিভিশন বেঞ্চে উইদাউট হ্যাভিং এনি সার্টিফিকেট কারণ সার্টিফাইড কপি সার্টিফাইড কপি অব দ্য অর্ডার আমরা লিভ নিই মেমো অব অ্যাপিল তৈরি করে এবং ক্যান যেটা আমাদের হাইকোর্টে স্টে অর্ডারের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করা হয় তো সেটা আমাদের ডিভিশন বেঞ্চ অনারেবল ডিভিশন বেঞ্চ আমাদের অ্যাকসেপ্ট করে মানে লিভটা গ্রান্ট করে গতকাল ইস্টারডে তো তারপরে আজকের হিয়ারিং ছিল তার কিন্তু আনফর্চুনেটলি যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে আমাদের সার্ভার কপি সার্ভার কপি রেডি না থাকার জন্য এটা একটা ডিফিকাল্টিস থাকে আর কি তারপরেও ডিভিশন বেঞ্চ ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্টস মন দিয়ে শোনে যেমন যে ব্যাপারটা প্রথমত আমরা বলি যে ওয়ান এইটি ডেজের ক্লাস নেওয়া হয়নি সিলেবাস কমপ্লিট হয়নি কোভিড ইনফেকশান বাড়ছে ইউজিসি গাইডলাইন ফলো করা হয়নি এইট ডেজের মধ্যে এটাকে অ্যানাউন্স করা হয়েছে পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে ফিজিওলজি তারপরে এনকমের ক্ষেত্রে বা হিস্ট্রির ক্ষেত্রে যদি বলি যে তাদেরকে দে দ্য স্টুডেন্টস দ্য স্টুডেন্টস অফ হিস্ট্রি দে ওয়ার আক্স টু কালেক্ট দ্য অ্যাডমিট কার্ড দে কালেক্ট দ্য অ্যাডমিট কার্ড জাস্ট ফিফটিন জুন যেখানে এক্সাম সেমিস্টার এক্সামিনেশন দেয় সেমিস্টার এক্সামিনেশন উইল বি হেল্ড অন ফিফটিন জুন এনকমের ক্ষেত্রে যদি ধরা যায় যে ফিফটিন জুন থেকে তাদের ইন্টারনাল আবার টোয়েন্টি ফার্স্ট জুন থেকে তাদের এক্সটার্নাল মানে একটা তাদের মেন্টাল হ্যারাসমেন্ট এই মেন্টাল হ্যারাসমেন্টের মধ্যে দিয়ে তাদের যেতে হচ্ছে তারা তারা পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত তারা অফলাইন হোক বা অনলাইন হোক তারা পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত কিন্তু তাদের ইউজিসি গাইডলাইন অনুযায়ী অনুযায়ী যদি অ্যাকর্ডিং টু দ্য গাইডলাইন্স ইস্যুড বাই দ্য ইউজিসি ওয়ান এইটি ডেজ দে কুডেন্ট টেক দ্য কুডেন্ট টেক দ্য ক্লাসেস ডিউরিং ওয়ান এইটি ডেজ 
hardly 45 days uh, they they were uh, taken the classes through online offline mode uh, notes okay. have been supplied so aisa point gulo amra jokhon tullam including arekta jeta khub important point hocche je iit tar pore uh, all others university like iit macau tar pore uh, apnar uh, era jeta sanjeevias ha uh, tara tara dvs system e online online camera tara porikkha niche je kotha ta khub uthche je online porikkha jodi hoy tahole misuse hote pare কেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি অনলাইনের মধ্যে যেখানে কোভিড ইনফেকশন বাড়ছে এই তাদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে ক্লাস যদি অনলাইনে হয় তাহলে কেন তারা ওপেন ক্যামেরাতে পরীক্ষা নেবে না তারা কখনোই চাইছে না স্টুডেন্টরা যে অফ ক্যামেরাতে পরীক্ষা দিতে তো সেই সিস্টেমটা তারা সেটা আমাদের হাতে আসা দরকার এলে আমরা সেটা গোছু করে তার ইন্টারপ্রিটেশনটা বুঝতে পারবো একটা কনসিডারের পয়েন্ট উঠেছে তারপরে পরীক্ষা চলছে এই পয়েন্টটা উঠেছে সেই রিফ্লেক্ট করেছে এখন এখন যে ব্যাপারটা হচ্ছে মামলাটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেছে অ্যাকসেপ্ট হয়ে তার অর্ডারও পাস হয়েছে এবং বৃহস্পতিবার দিন মানে জুন ফাইনাল হিয়ারিং এবং সেখানে যদি আমরা ডিভিশন বেঞ্চ মে পাস দা অর্ডার এবং আদার্স নেসেসারি অর্ডার্স মে পাস দা নেসেসারি অর্ডার্স সো লেট আস হোপ অন দিস পয়েন্ট এবং দেখা যাক আমরা আর্গিউ করব প্রত্যেকটা পয়েন্টের উপরে এবং পর্যাপ্ত টাইম যাতে এবং টাইম যাতে দেওয়া যায় তারা নিজেদের প্রিপেয়ার করতে পারে এক্সামটা যাতে শিফট করা যেতে পারে ডেটটাকে হ্যাঁ আট দিনের ভিতরে যেটা তাদেরকে প্রিপেয়ার হতে বলেছে এই মেন্টাল হ্যারাসমেন্ট এইগুলোর ব্যাপার যদি আমরা নেক্সট ডেটে তুলবো তারপরে কোর্ট উইল ডিসাইড ডিভিশন বেঞ্চ উইল ডিসাইড অবশ্যই যেটা স্টেট স্পেশাল কমিশনার নোটিফিকেশন ইস্যু করেন টু অল ভাইস চ্যান্সেলার্স অফ অল ইউনিভার্সিটিস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল যে ইচ অ্যান্ড এভরি ইউনিভার্সিটি ক্যান ডিসাইড থ্রু অনলাইন মোড অর অফলাইন মোড দে ক্যান ডিসাইড বাট যেখানে সেন্ডিভিয়ার্সের মতো ইউনিভার্সিটি যেখানে আইআইটি ম্যাকাও এরা এনআ মানে এইসব ইউনিভার্সিটি অনলাইন মোডে পরীক্ষা নিচ্ছে তারা ডিভিএস সিস্টেম মানে ওপেন ক্যামেরাতে পরীক্ষা নিচ্ছে তো সেখানে ইউনিভার্সিটির তো কোনো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কোনো 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 প্রবলেম হতো না তারা যদি অনলাইন সিস্টেমটাকে করতে পারত অনলাইন অফলাইন যাই হোক একটা পর্যাপ্ত টাইমের অ্যানাউন্সমেন্ট যাতে তারা প্রিপেয়ার হতে পারে যেখানে সিলেবাস কমপ্লিট হয়নি ক্লাস নেওয়া হয়নি জোর করে স্টুডেন্টদের সিগনেচার করানো হয়েছে যে তোমরা লিখে দাও সিলেবাস কমপ্লিট হয়েছে এটা একটা অ্যালিগেশন আছে আর কি তো সেই অ্যালিগেশনটা প্রমাণ সাপেক্ষ আমরা শুনতে পাচ্ছি তো যাই হোক এখন এই সব ব্যাপারগুলো থাকছে তো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি মানে এটা 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 কনসিডার কনসিডার করতে পারে আর কি স্টুডেন্টদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে যেখানে কোভিড ইনফেকশন বাড়ছে যে অনলাইনের মাধ্যমে গিয়ে ডিভিএস সিস্টেমে গিয়ে ওপেন ক্যামেরাতে গিয়ে যাতে তারা মিসইউজ করতে না পারে আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এটা ডিসক্রিমিনেশন পয়েন্টটাকে যদি ধরি যদিও ইউনিভার্সিটি ক্যান ডিসাইড কিন্তু ডিসাইড মানে ওই আমরা আমরা নোটিফিকেশনটাকে চ্যালেঞ্জ করেছি স্টেট গভর্নমেন্ট যে নোটিফিকেশনটাকে দিয়েছিল যে যে স্পেশাল কমিশনার ইস্যুড বাই দ্য স্পেশাল কমিশনার টু অল ভাইস চ্যান্সেলার্স অব অল ইউনিভার্সিটি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেখানে বলা হয়েছিল ইউনিভার্সিটি ক্যান ডিসাইড সেখানে মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটি ডিসাইড করেছে ম্যাক আর একবারও বলছি এইসব বড় বড় ইউনিভার্সিটিগুলো সেখানে ক্যালকাট ইউনিভার্সিটি তাদের যেটা খুব শর্ট স্প্যান অফ টাইমে অ্যানাউন্স করে দিল এটা আগে থেকে প্রিপারেশান নিয়ে আগে থেকে ছাত্রদের জানালে তারা নিজেদের তৈরি করতে পারত সেটা অনলাইন বা অফলাইন যাই হোক না কেন সিলেবাসটা তারা নিজেরা করতে পারত এই কোভিড পিরিয়ডে কোভিড ইনফেকশন বাড়ছে তো সেখানে বিবেচনা করতে পারে আর কি করার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে এখন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এইগুলো সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে একটা লং স্প্যান অফ টাইমে যদি অ্যানাউন্সমেন্ট হতো তাহলে 
করতে চাইবো অন থার্সডে মানে কামিং সিক্সটিন জুন ইট উইল বি ডিসাইডেড অন ইচ অ্যান্ড এভরি প্লেয়ার অন দ্য ইচ অ্যান্ড এভরি গ্রাউন্ড যারা বলেছি <laughs> ওপেন ক্যামেরাতে যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা যায় অবশ্যই হতে পারে এটা আমার পার্সোনাল মত টাইমটা খুবই শর্ট কিন্তু তারপরেও যেমন এগুলো এগুলো ভাবনা চিন্তা স্তরে রাখা যেতে পারে আর যদি ছাত্রদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে ইনফেকশনের কথা ভেবে যেটা ইনক্রিজ করছে এখন অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ 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 নমস্কার